Bom dia, pioneiros! Bem-vindo a mais um dia do Planeta Alienígena. E que belo dia este para concluir um projeto. Opa, vai ter uma, uma colisão de trens? Não, porque os trens não colidem. E, na verdade, isso aqui foi um dos piores dos meus problemas aqui. Mas vamos pelo, uh, começar do início. Isso aqui é o meu mega projeto de bauxita. Eu não... Só uma, uma observação. Eu não uh, coloquei para transformar os scraps em alumínio ainda, porque eu teria que aumentar muito minha capacidade energética, né? minha matriz energética, para poder ter 60 foundries. 60 metalúrgicas para combinar o, isso com a sílica eu ainda teria que ficar usando sílica com calcário para fazer a receita alternativa da sílica barata mesmo aproveitando essa sílica daqui que eu estou produzindo porque na verdade eu ia consumir mais do dobro do que eu estou produzindo aqui se eu fosse transformar isso tudo em alumínio mas vamos do início esse aqui é meu mega projeto Bauxita. Vamos dar uma visão aérea. Estou aqui usando o addon de voo, como sempre. Eu vou desligar o, o nevoeiro aqui usando o console. Da meu R Fog. Opa. Tem que ser certinho, gente, senão não dá. Beleza? Então, aqui. Como foi que eu cheguei nisso? Bem, eu sempre faço minhas refinarias de alumínio aqui, na Floresta Vermelha. Deixa eu voar um pouco mais devagar. Sempre aqui na Floresta Vermelha, eu faço minhas refinarias de alumínio aqui. Puxando a água desse lago. E fica perfeito. Perfeito mesmo. Só que eu aqui explorando, né? Comecei uma nova sessão, um novo jogo. Explorando, não, vou fazer mais alumínio, vou fazer alguma coisa diferente. Aí quando eu tava explorando por aqui, uh, na verdade eu tava por aqui provavelmente pegando urânio aqui. Um monte de. Aqui na, em cima da, dessa floresta. Tem um monte de depósito de urânio. Além de duas minas escondidas por aqui, em cavernas. Eu estava aqui e olhei para o lago. Cara, será que dá para eu encher isso aqui de boia e fazer isso aqui descer pela gravidade, dando bastante pressão na água, assim eu não precisaria usar bombas d'água. Só usaria esses extratores de água, isso aqui que é water extractors, eu não sei como está em português. Mas o... Será que isso aqui funcionaria? Aí foi o que me motivou. Então eu passei um, um tempo. Você vê que... De longe até parece que está tudo muito alinhadinho. Mas como esses caras não dão snap no outro... É complicado. Aqui tem até um efeito de luz interessante. Mas é por causa desse cara aí. Ah, sim, tá o evento de Natal, né? Então não, não liguem para esse monte de presentinho caindo do céu. Uh, então, pensei... Cara, será que eu consigo jogar minhas refinarias aqui embaixo? Aí fui olhar no mapa... Onde é que estava a localização das refinarias... Aliás, das minas de bauxita... Uh, onde eu usaria carvão... E o carvão, apesar de, precisa, de essa receita alternativa que eu uso para fazer alumínio com carvão apesar que ela, a produção dela é mais lenta ela dá muito mais não dá muito mais mas dá 10% a mais de alumínio do que usar o coque de petróleo então na verdade eu gasto mais energia eu gasto muito mais energia uh, tenho que ter o dobro de refinaria praticamente mas aí eu preciso usar só metade da água e tem no final 10% a mais de alumínio. Então por isso que eu estou usando essa receita alternativa. Que são aquelas receitas que você pega 
nos hard drives do, dos crash sites. Então, comecei a planejar, fiz todo um planejamento de como fazer. Então, se eu for olhar aqui, eu um arquivo TXT, na verdade, aqui que eu, que eu tenho. Aí eu pensei, não, eu posso botar 84 refinarias consumindo 8.400 metros cúbicos de água por minuto, 5.880 bauxitas, isso ligado com 74 e 2 terços de refinarias consumindo essa água, fazendo scrap, e depois fazer mais linhas, por isso que eu fico com várias linhas aqui. Ó. Então eu tenho essas linhas aqui, né, que está produzindo solução de alumina, para essa outra linha que está produzindo scrap e água, e mais essa linha, reaproveitando a água des, dessas outras refinarias aqui. E assim por diante até chegar aqui. E aqui produzir isso, um pouquinho de, de água. Né? Que depois que eu produzo essa água, eu reaproveito de novo aqui. Eu reaproveito ela na minha produção aqui. Isso aqui é uma válvula para não deixar a água voltar. Então comecei a planejar, fazer todo esse planejamento, fiz todos os cálculos de quantas refinarias seria, de quanta energia precisar, de quanta bauxita, de quanto carvão. Por sorte aqui tem três minas de carvão puro. Aqui. Minas de carvão puro aqui. Tem até essa outra mina de carvão que eu também acabei tendo que usar, que não é puro. É normal. Mas acabei tendo que usar ela também. E consegui produzir isso aqui. Como eu não tenho. Eu jogo uma ou duas horas só por dia, estou aqui há três semanas mais ou menos fazendo isso aqui. Eu não sei quantas horas deu de, de projeto ao todo. Na, na sessão também não vai ter. Porque eu já tinha feito outras, muitas outras coisas na sessão. Mas isso aqui levou umas boas 20 a 30 horas para montar tudo. Né? Eu praticamente só uso o adorno de voo aqui para mostrar para vocês o resultado. Né? Para dar uma visão aérea. Deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Eu achei que o trabalho grande... Talvez tivesse finalizado quando tivesse feito essas bombas e eu até postei uma foto, né? Isso me lembrou minha visita a Itaipu. Dessa visão aérea daqui. Tirei uma foto mais ou menos daqui. Ficou muito legal. E postei no grupo do Satisfactory Brasil. E, sinceramente, eu achei que... Não, agora vou ter um trabalhinho pequeno com as refinarias... E um trabalho menor ainda com as minas e a ferrovia. Cara, deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Muito mais trabalho mesmo. Ah, teve muitas coisas que eu aprendi, descobri e que atrapalharam muito. Principalmente a questão do balanceamento. Eu acabei optando por, em todas as minas, ter oito estações de carga. E ali eu tenho outras estações de des para descarregamento. Ah, eu tive que fazer esse balanceamento aqui. Para cada estação de carga acabar ficando com a mesma quantidade. Para quê? Para que quando chegar ali também todo mundo fica com a mesma quantidade. E ainda tem que fazer um pequeno balanceamento aqui. Isso tudo para poder balancear o quanto vai de bauxita para cada lado. Isso aqui tem que ficar muito bem balanceado, porque eu estou usando todas as 7.800 bauxitas. Isso dá 130 bauxitas por segundo. E aqui está tudo trabalhando no limite. Nada pode sair fora do lugar. Se sair fora do lugar, alguma coisa para. E alguma coisa para, tudo para. Por exemplo, a primeira coisa que acontece, que se algumas dessas massas começarem a parar, é encher de água ali. Aí está enchendo um pouco mais rápido do que eu imaginaria que ia encher. Ah, 
eles dão um fine turning aqui nas coisas, mas tá funcionando. Ainda tá enchendo. E aqui fica oscilando aqui, mas no geral tá enchendo isso aqui. De água. Mais do que, bem mais rápido do que eu imaginava. Eu ainda tem que ajustar, fazer alguns ajustes finos aqui. Esses caras aqui aparentemente estão tá produzindo muito mais água do que eu imaginava que, que eles iam produzir. Então, muito mais. Quando eu digo muito mais, é tipo uns 10, 20% a mais. Enfim. Uh, como é que ficou isso aqui? Eu tenho essas 84 refinarias aqui. De primeira linha, que eu chamo. Pegando bauxita e água para produzir solução e sílica. A solução de alumina, eu jogo para cá, que junto com o carvão vai produzir os scraps e mais água. Certo? E aqui a água volta para mais bauxita com água para produzir mais alumina. E assim por diante até chegar nesse terceiro estágio, que a produção de, de água é relativamente pequena. Segundo meus cálculos, deveria ser... Deixa eu pegar aqui meu documentozinho. Deveria ser apenas 144,55 metros cúbicos de água por minuto. Né? Que eu aproveito e reinjeto ali. E quando eu fiz isso, eu desliguei uma bomba e deixei outra com o underclock. Quando eu liguei esse, essa tubulação aqui. E está funcionando relativamente bem. O grande problema que eu estou tendo é com os trens. E teve um dia que eu não sei porque todos os trens... Eles deram merge, um um, todos os três entraram um dentro do outro. Ok. E não sei porquê. Oh. Uh, isso deu um maior problema. Na verdade eu sei porque deu, deu, deu problema porque todos se juntaram. Não sei porque todos se juntaram e ficaram un, uh, unidos. Mas acontece que eu preciso de vários trens para ficar sempre secando todas as estações que estão produzindo bauxita e descarregando aqui. Se todo mundo andar em paralelo, ah, fica muito tempo isso aqui sem carregar, sem descarregar aqui, e muito tempo sem carregar lá onde eu estou produzindo. Isso dá o um maior problema. Então eu tive que fazer várias, tentei vários truques aqui, mas principalmente o que parece ter dado certo é modificar as rotas de modo que meus cinco trens não tenha a, a mesma rota. Nenhum, nunca vou ter dois trens com a mesma rota. Para, ah, aliás, não na mesma rota, mas digamos assim. Ah, parando em todas as estações. Que eu tenho as estações A, B, C, D, E, F, G e H. Então eu vou ter trem que não vai parar na A, tem outro trem que não vai parar na B, tem outro trem que não vai parar na C e na D, e assim sucessivamente. Com isso, uh, eu consigo balancear os trens de modo que eles ficam todos longe do outro. Foi bem assustador o dia que eu cheguei aqui e comecei a jogar, e só vi que tinha um comboio de trem andando e eu como assim só tem um, um comboio eu tenho cinco comboios de trem aqui mas porque tava tudo um em cima do outro então até no mapa você só conseguia ver um comboio de trem então o grande problema que eu tive foi uma questão de sincronização dos trens isso é uma coisa que eu não tinha imaginado outro problema que eu também não tinha imaginado é pela demora de carregar e descarregar aqui Fica inoperante essas estações, né? E aqui para. Enquanto está carregando e descarregando, ah, essas esteiras ficam vazias. E eu só botei só uns contêineres industriais aqui. Isso aqui é para fazer um balanceamentozinho, por isso que tá... fica essa coisa estranha aqui. Ó. 
né, que para garantir que a, o que mesmo que chegue uma quantidade diferente de bauxita por minuto para esse e diferente desse e são diferentes as quantidades com esse arranjo aqui e isso aqui quando sai para cá a quantidade que sai aqui é a mesma isso é uma espécie uma espécie de nivelador né? então fica fácil balancear quando eu mando a bauxita para frente e fica com a capacidade da esteira né que se eu fizesse isso se eu não fizesse isso por exemplo isso aqui ah, essa linha só vai ter a estação de carga X, só vai ter essa estação de carga. Mas o consumo dessa esteira não é igual a essa. Então eu tenho que dar uma balanceada. É meio complicado isso aqui, mas eu descobri que foi necessário. Inclusive, se, fosse, se eu estivesse fazendo hoje com conhecimento disso, eu já teria feito a, todas as estações um pouco diferentes. Mas vamos apreciar aqui. Eu gostei muito desse efeito que eu deixei uma para cada lado. E faz esse balé aqui do descarregar. Cada um vai para um lado. Eu acho que ficou muito bonitinho. E é claro, eu tenho que ter duas esteiras em cada estação. De carga, ó, como eu disse, ó, enquanto está carregando e descarregando, fica vazio aqui. E eu preciso descarregar para os dois lados. Porque aqui eu estou consumindo 7.800 bauxitas por minuto. Quer dizer, como eu só tenho 8 estações de carga e descarga, quer dizer que dá 900 e mais 950 bauxita por minuto para cada um. Então uma esteira só não ia dar. Então tudo isso foi bem complicado de fazer. Ah, essa questão do arranjo aqui, eu inventei de improviso esse arranjo aqui, essa, esse paredão de alumínio, para não ocupar tanto espaço. Você vê que aqui, por exemplo, eu deixei na horizontal e ocupou bastante espaço. E aqui eu só tenho oito esteiras. Né? Aqui eu tenho o dobro de esteiras, mas elas ocupam muito menos espaço, porque eu verticalizei. Inclusive ficou um negócio bem louco aqui. Eu verticalizei aqui usando o, o lifter, né, o elevador. E, ó. Como ficou o arranjo. Cada um passando por cima do outro. Isso foi legal, eu inventei na hora também. Ficou bem interessante. Então tem várias soluções aqui que eu apliquei que ficaram interessantes. Isso aqui funcionou muito bem das proporções de, do 9 para 8, porque esse aqui produz 80 metros cúbicos por minuto. E esse aqui consome mais, consome, vai consumir 90 por minuto. Então fica a proporção de 8 para 9 e funcionou muito bem esse arranjo. Eu tenho 8 para cá. Aliás, 9 aqui. Cada um produzindo 80. E eu tenho 8 produzindo 90. Então, o balanceamento ficou ótimo. Essa parte funcionou lindo. O problema deu um pouco quando eu tenho que começar a trabalhar fracionado. Tanto que essas últimas aqui eu tive que deixar underclock para sincronizar bem a quantidade que entra e a quantidade que sai esse aqui por exemplo ele está só em 30 está em 42% para poder consumir pra poder sincronizar as quantidades que entram e que saem de um de um para o outro outro exemplo claro aqui né são esses daqui que aí não deu para fazer a proporção né? porque sobrou três aqui e ficou três, um para um só que aí esses caras aqui tem que trabalhar em, nove, em 89% por cento 
para ele só consumir 80 em vez de consumir 90 então são esses vários detalhezinhos que foram complicados de fazer o resto foi saindo essas sinks aqui eu, como eu disse, eu coloquei só para fazer o teste de carga né? testar aqui a coisa funcionando realmente a todo vapor e o negócio consegue funcionar a todo vapor se os trens se mantiverem sincronizados consegue funcionar a todo vapor indefinidamente claro, só, só tem que resolver aquela questãozinha da água ali mas ah, no caso ali é só colocar mais alguma boia ali underclock, calcular direitinho o quanto eu tenho que desligar de uma boia eu já desliguei uma deixei essa daqui desligada alguma outra aqui eu vou ter que deixar tipo em 80% mais ou menos isso para produzir um pouquinho menos de água então toda a água que eu tô tá saindo das refinarias que tá fazendo o bauxita aqui vai conseguir ser reaproveitada e não vai acumular tanto aqui mas aí é muito questão de ajuste fino como eu disse tentativa e erro coisas desse tipo esse é de longe o maior projeto que eu já fiz eu pretendo melhorar ele somente quando sair as esteiras em MK6 que a gente vai conseguir realmente reaproveitar aproveitar toda a bauxita do planeta por enquanto usando as 13 minas de bauxita eu consigo só, só minerar as 7800 eu vou aproveitar e mostrar para vocês como é que ficou aqui a vista aérea geral mas cara esse projeto assim me deixou muito entusiasmado deu muito 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 trabalho levou muitas 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 horas para fazer a uh, planejar onde é que ia ficar as minas onde é que iam ficar as estações uh, no caso tem algumas estações que está recebendo um minério de mais de uma mina como é o caso dessa aqui que recebe de três como eu ia fazer a questão de balanceamento e tudo. Ah, mas ficou muito, muito interessante. Ficou muito ok. A loucura que é para balancear. E aqui são três minas e é uma mina impura, uma normal e uma pura. Como é que faz para balancear para cada vagão receber a mesma quantidade de bauxita que na verdade o que, é que eu faço eu divido por 4 o que sai de cada mina eu divido por 4 usando esses splitters e depois vão ser três linhas né com é, quatro linhas com um quarto vindo um quarto de cada mina e aí eu somo tudo de volta aqui ó então eu tenho uma mina aqui que é um quarto de 780 mais um quarto de 600 mais um quarto de 300 e aí consegue caber numa esteira e aí cada esteira passa para dois vagões e foi muito louco também teve a questão de tirar um pouco de floresta, né? Ah, então eu tive que desmatar bastante, brigar bastante. Ah, e acabei explorando, pegando um monte de, ah, de coisa pelo caminho. Mas ficou bem interessante. E eu estou usando realmente todas as minas do planeta. Ao máximo, com overclock. Então ali no panto, naquele lugar que é cheio de aranha, deteste ali. E até por uma questão do limite da rampa. Acabaram a ficar bem altas as estações ali. Essa daqui também ficou. Mas é mais por causa das árvores. 
e o mega projeto. Você vê ali meus geradores de carvão, que eu já fiz um vídeo sobre eles, sendo alimentado com uma, uma mina que tá fazendo que eu tô juntando com enxofre para fazer carvão compactado e ali consegue alimentar um monte de gerador. Isso aqui tá mais ou menos toda essa fábrica aqui vai é, consumir isso com as boias, com as minas tudo e os trens vai consumir em torno de um, uns 13 gigawatts é muita coisa engraçado nessa altura você quase não vê a água opa, 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 opa eu cheguei no limite do mapa mais alto que isso e eu morro então eu vou me despedir de vocês aqui com essa linda visão aérea do, do projeto mega projeto da Bauxita para lá fica minas de uh, ferro, cobre e refinarias de petróleo também petróleo também estou usando essas linhas aqui que você vê é para chegar em todos os geysers geyser, geyser, geyser ou como você preferir chamar que é o, os geradores Termo, geotérmicos então eu estou usando todos para ajudar aqui e aqui fiquem com a visão geral do projeto o principal do projeto seria isso aqui parte principal se bem que é uma parte que realmente eu subestimei muito essa questão da da ferrovia consumiu muito tempo metade do tempo foi fazendo essa ferrovia e cuidando desses problemas de sincronização dos itinerários do trem e de balanceamento de carga para chegar às quantidades exatas de bauxita para cada refinaria que eu estou usando ali e é isso gente qualquer dúvida só perguntar, pode me chamar aqui no canal, pode me chamar lá no do grupo Satisfactory do Facebook. Que eu respondo para vocês o, o melhor que eu puder. Então, fui!